Nashukuru sana mtazamaji wa Yagomba usahau subscribe kupitia YouTube channel. Ukipenda kujifunza mambo mbalimbali karibu sana na mbangu wa simu unaanza na plus 25762 9563660 au ni 0762956636 hiyo ndo namba ya kunipata sasa hapa leo nitafunza kitu kingine angalia picha hii angalia pia picha hii pia tuangalie picha hii. Kivivi pia angalia picha hii. Haya ndio mambo ambayo leo nataka niongee na wewe mtazamaji wa Agoma. Kuna ugonjwa mmoja unaoitwa plastic worm kwa Kiingereza akiwa kifupi tu ni kwamba ni, ni magonjwa ambao wanapata kuku unakuta kuna vi, kuna wadudu ambao wanashambulia katika kuku kuna, kuna wadudu ambao wanashambulia ndani ya mwili na kuna wadudu ambao wanashambulia nje ya mwili sasa kwa wadudu ambao wanashambulia ndani ya mwili hawa ni minyoo na varasi wengine ambao minyoo kuna dawa zake kwa kuweza kutumia na kuwa na zingine kuna scales na kadhalika na huwa na nyingi inatumika mara moja tu baada ya miezi mitatu basi lakini kuna wale ambao wadudu wana wako na ukaa nje ya mwili wa kuku sasa hapa nazungumzia kuna kupe na viroboto kuna utitili lakini kwa kifupi ni kwamba kama kuku akimwona mende atamla ndio atamla nyoka anaanza kupambana naye kama kama hata kamuua eh lakini kuna wadudu kama kupe utitili eh huwa na kuku pale anaruda na shindwa namna kufanya na timaki inatotokea ni shida sasa hii ni mambo ya plastic one plastic one ambayo huwa inatokea na plastic one sio ana pia ni wadudu ambao ni mbaya sana anaweza kusababisha pia uh, kuweza kuua ku, ku, kuanza kaua mnyama hata kama ni, ni, ni kiboko na kadhalika wanyama wengine eh nguruwe na kadhalika wanaua hawa wadudu hata kwa kuku pia kwa mara nyingi pia huwa wanazunguka katika sehemu za macho kwa mfano kama kuku kama huyu um, huyu hapo kiangalia vizuri kwa kutazamaji utaona na vitu kama hivyo si vizunguka ndani ya macho ni tapakaa hizo ni utitili hao wameza kusugilia hapo na huwa wanalibu mfumo wa wa, wa, wa sehemu za sura za za za, za, za kuku mwingi huwa wanakimbilia kwenye sehemu zile za nyama nyama na wakati mwingine huwa naingia ndani ya nyoa na kazi yao ni moja tu kunyonya damu kwa kunywa damu unasababisha mbwa stress kutokea kama kuku alikuwa anataga kutaga kwa raha kama kuku alikuwa na ana kula kula hawezi kula kwa raha unaona kwa hiyo lakini vile vile pia huwa kuna madhara yake ya plastic worms unaweza kusababisha cha kwanza kuna uvivu kuku mwenye mwenye, mwenye plastic worms hizi ngojo haya plastic worms pia anaweza kupata uvivu eh kupata uvivu kwa maana ya kwamba akitaka kwenda sehemu ambayo anasijua kuna vitu vile vipo kwa wingi anaanza kukwepa kwa hiyo anaanza katuja sehemu au anaweza kachill tu ingana na stress zile kwa hiyo kuna uvivu anapata hiyo ni moja kati ya madhara ya hii plastic worms lakini kuna kuna kuna, kuna kitu kingine kuna swala la ku, la ku na la kupunguza uzito kupungua uzito kwa kwanza kupungua uzito kulingana na matatizo ambayo yanamkabili na hatimaye kuweza kusabu hata kula kwa raha na wingi stress ya maji atakunywaje hanyi 
chakula atakulaje hali kwa sababu ya stress muda mwingi wala dudu anangata na 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 na, na, na kunywa damu yake na kawaida pia kuku watu mwingine huwa wanaenda kwenye sehemu za za mchanga hivi au kuingia kwenye kitu kama mbolea au laba uh, kwa maana matandiko yao yameweka na kuanza kujiosha mle maana nyingi sana pia huwa inatumia nafasi ya kuweza kutoa wadudu ambao wanamsumbua ndani ya mwili lakini kama wamekaa ndani ya mwili sio wote wanaweza kutoa hiyo stress na baki ipo pale pale na baki wachache ambao wataendelea kumsumbua kama kawaida na wengine wanaweza kubaki na kurudi tena hizi ni moja kati ya matatizo ambayo inapata kwa hiyo madhara yake ni hiyo pia anaweza akapunguza uzito lakini vivi pia anaweza kupata masuala ya breathing issues ambao upumuaji anaweza sipumue kwa raha kwa sababu ya mazingira na namna kuna vitu kuna kama wakizidi kuna wengine huwa wanaenda mbali sana wadudu wao kwenye macho ya pembeni na karibia na pua na kuweza kumfanya pia ashinde kupumua vizuri kwa hiyo ni moja ya madhara ya u, ya hii e, ugonjwa ambao nimezungumzia hivi sasa na wa plastic worms sasa kuna mambo ya kuwasha mambo ya irritations eh uh, anakuwa anakaa na washwa na washwa muda mwingi anakuwa na washwa muda mwingi kwa hiyo kama na washwa muda mwingi mtazamaji wa yagomba unaweza kujua kwamba nini kitakaweza kufata kitaweza kufata ni kwamba ukiangalia kama jinsi ilivyojia ilivyojia utitili kwa hiyo unakuta muda mwingi anakuwa anawashwa sababu wengi wanauma huku wengine wanauma upande wa kulia wengine kushoto wengine chini wengine kwenye mgongo wengine kwenye mabawa sehemu zile zenye nyama nyama wanaenda wanakaa kule na kuweza ku disturb kwa hiyo matokeo yake ni kwamba kinachotokea hapa e, anakuwa anawashwa muda mwingi kwa hiyo ni madhara sana 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 ya huu ugonjwa ambao ninaozungumzia hivi sasa wa plastic worms lakini kuna madhara mengine ya ugonjwa kama ukipata mtu kama ugonjwa ni kwamba kwa sababu anawashwa pia anaweza kumpelekea matatizo pia ya kutapika mtaalamu pia anaweza kusababisha pia kutapika uh, inawezekana kwa kujaribu kumuona kutapika lakini kati mwingine kama hali kizidi anaweza akatapika kwa sababu wengine pia huwa anaweza kuingia tapaka mdomoni watakuwa tapaka katika baadhi ya, ya, ya sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kuna vitu vingi of course ambao eh kadi ya hii inaweza ika ika ikawapata ika kuku hawa kwa hiyo ni vema tuweze kuchukua tahadhari kichwa kwanza zingatia usafi usafi ni muhimu sana katika banda lako pia ni msafi wadudu tuweza kuwa kufukuza na kuna namna ya kuweza kufanya kwa mfano kuna njia ya kisasa kinyeji kwanza katumia mkaa wa wewe unatumia sole unaweza kutumia chokaa au unatumia majivu uh, ambao katika masomo ambayo yopita unaweza kuzungumzia namna ya kuweza kufanya kama unataka kutengeneza dawa ya kufukuza kwa kutumia majivu um, au kutumia chokaa yes unaweza kwa kuza duha hizo ziko hiyo ni njia ambayo ni local kwa pia kwa maduka ya madawa kama ukienda kuna baadhi ya watu ambao huwa na kuna maduka ambayo yanauza dawa za kuweza kufukuza wadudu sasa kuingia ndani ya banda ambazo huwa kwa utaratibu wataweza kukupa kule na na kufanya lakini hii njia ya kienyeji ya kutumia chokaa na mkaa ya kuchukua chokaa na i mean chokaa na 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 na, 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 na majivu njia ambayo ni rais kabisa pia sio gharama ambayo hii ni kwamba uh, kuna watu ambao baadhi cha kufundisha ile kwa wale ambao watakaopenda kujifunza basi atatafuta katika namba ambayo hiyo ya 0762956366 na utajifunza pamoja namna ya kuweza kufanya ili kuepukana na magonjwa kama namna hii na hii bana nyingi sana kwa kuku wao hasa majigo huwa yanaenda kwenye upanga panga ile sehemu ya juu ile huwa wanaenda pale na wanakuwa wanaganda pale na wananyonya damu vizuri. Kwa hiyo ni vema uchukue tahadhari namna ya kuweza kufanya. 
na kifupi tu ni kwamba kwa hiyo i plastic worms ugonjwa ambao unaweza kumsababishia kuku wako kwa mara nyingine tena akapata maumbo ya potayo akaanza kuwashwa akapata uvivu akatapika mambo ya utagaji wa mayai ukashuka kama kuku na wanaotaga lakini vile vile pia kapungua uzito na hii ina madhara makubwa hasa kwa wale ambao wanaofanya biashara ya kuku kwa ajili ya kuku la bawa wa nyama kama kipo wengimo kwa maana yake ni kwamba mtu ambaye anataka kwenda kufuga kununua kuku wa nyama kwa ajili ya nyama lazima pime uzito ule kwa hiyo hata kwa hawa wa kienyeji pia wanataka kufanya biashara kwa ajili ya kienyeji eh yeah. mwingine pia huo unaathiri paka miguu eh yeah. unaweza ukaacha pia na vidonda vidonda kwenye miguu kwa hiyo si ugonjwa mzuri of course ni ugonjwa ambao ni hatari pia kwa kuku ni vyema tuchukue tahadhari na tuweze kushughulika zaidi namna ya kuweza kutokomeza kitu cha kwanza ili uweze kufanya ye, kitu kizuri cha kwanza inatakiwa wasiwe usiwe mchafu uwe msafi na ujitahidi kuweza kufata ushauri wa wataalamu itakusaidia zaidi asante hakikisha msubscribe ukipenda lakini kwa wale watakaohitaji kujifunza zaidi mambo mbalimbali shaji wa faranga wa njia boxi na taya chemli e, kwa kisasa au kienyeji tunadhaji wa batiki njumaa na vitu vingine vingi mambo ni mengi tunadhaji chakula cha kuku wa zote wa mayai wa nyama basi vyote vyote utaweza kutafuta katika namba ambayo nimeitaja asante na bye bye nikutakia siku njema endelea kuangalia ya gomba kama